আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স গুগল সার্চ র্যাঙ্কিং সিস্টেম এপিসোডে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আসলে গুগল সার্চ র্যাঙ্কিং সিস্টেমটা জানা কেন প্রয়োজন সেটা আগে বলি আমরা যারা এসও এক্সপার্টরা ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করি যারা শিখতেছি এসিওটা বা যারা শিখবো চিন্তা করতেছি যারা কাজ করতেছি আমাদের কাজটা আসলে কি কোনো একটা ওয়েবসাইটকে যে কোনো সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কিং পেজে আমি যেহেতু গুগল সার্চ র্যাঙ্কিং সিস্টেম নিয়ে কথা বলতেছি সো গুগল নিয়ে বলি গুগলে র্যাঙ্ক করাটা হচ্ছে আমাদের কাজ এখন গুগল আসলে কোন ক্রাইটেরিয়া ফলো করে কোনো ওয়েবসাইটকে র্যাঙ্ক দেয় বা কোন ক্রাইটেরিয়া ফলো না করলে আপনার ওয়েবসাইটটা র্যাঙ্ক করার প্রবাবিলিটি ওই ওয়েবসাইটের কমে যায় এটা যদি জানা থাকে তাহলে আপনার কাজের কিন্তু একটা গাইডলাইন থাকবে এবং গুগলের যে কমপ্লেক্স র্যাঙ্কিং সিস্টেমগুলো আছে এগুলো সম্পর্কে যদি আপনার বিন্দু মাত্র আইডিয়া থাকে তাহলে ওইটাকে ফলো করে আপনি কাজটা আগায় নিয়ে যেতে পারবেন অ্যাজ এন এক্সাম্পল ধরেন কিছুদিন আগে ওই গুগল হেল্পফুল কন্টেন্ট আপডেট আসছে এটা কিন্তু একটা গুগলের র্যাঙ্কিং সিস্টেম এখন হেল্পফুল কন্টেন্ট আপডেটের মূল বিষয়টা কি সে বলছে আই মিন গুগল বলছে আমাদেরকে যে আমরা যেন কোনো কন্টেন্ট যখন লিখব তখন প্রথমে যেন ইউজারদের কথা মাথায় রেখে একটা কন্টেন্ট লিখি যে কন্টেন্টটা ইউজারদের জন্য হেল্পফুল সার্চ বটের জন্য লিখব সেটা পরে আগে ইউজারদের কথা মাথায় রাখব তারপর হচ্ছে আমরা গুগলের জন্য লিখব তো এটা যদি আপনার জানা না থাকে আপনি কি করবেন বা আমার যদি জানা না থাকে আমি কি করব আমি তো জানি না ইউজারদের জন্য আমাকে গুগল আগে লিখতে বলছে আমি করব কি মেশিনকে ইমপ্রেস করার জন্য ওখানে বেশি বেশি কি বলে এটাকে স্প্যাম ইউ মানে স্প্যামিং মেথড আমি হয়তো দেখা যাবে যে ইউজ করতেছি একটা কন্টেন্ট লেখার সময় এটা তো ঠিক না এই হেল্পফুল কন্টেন্ট আপডেট আসছে এটা যদি আপনার জানা থাকে বা এটা যদি এটা যদি জানেন আপনি এটা একটা র্যাঙ্কিং সিস্টেম তাহলে আপনি ওইভাবে কন্টেন্ট না লিখে গুগল যেভাবে বলছে সেভাবে কন্টেন্ট লিখবেন তো এই এপিসোডটা দেখার গুরুত্বটা এখানেই যে গুগল কিভাবে র্যাঙ্কিং সিস্টেমটা বানাইছে এটা আপনি বুঝতে পারবেন একটা গাইডলাইন সামনে থাকবে একটা একটা ম্যাপিংয়ের মতো আপনি মনে করেন বাংলাদেশে ঘুরতে ঘুরতে বেরোইছেন ম্যাপ আছে টেকনাপ থেকে তেতুলিয়া পুরো ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন বুঝতেছেন কোথায় যাওয়া লাগবে কোথায় যাওয়া লাগবে না হোয়াট এভার এখন আসেন সিস্টেম এবং আপডেট এই দুইটা টার্মের মধ্যে গুগল একটু ডিফারেন্সিয়েট করছে যেমন গুগল যে কাজটা করত বিভিন্ন ব্লগ পোস্টে এবং পাবলিক কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ওরা যে ধরনের মিডিয়া ইউজ করে সেই জায়গাগুলোতে গুগল আগে যে কোনো একটা পার্টিকুলার র্যাঙ্কিং সিস্টেমকে ওরা আগে আপডেট বলতো যেমন হচ্ছে গুগল হেল্পফুল কন্টেন্ট আপডেট পেজ এক্সপিরিয়েন্স আপডেট এই জিনিসগুলো যেমন আসতো এরপর গুগল যেটা চিন্তা করছে যে এগুলো তো আসলে এক একটা সিস্টেম র্যাঙ্ক করার সিস্টেম ওয়াই নট এটাকে সিস্টেম তারা বলতেছে কারণ এটাকে যদি তারা সিস্টেম না বলে আপডেট বলে থাকে আমার এই কথাগুলো কিন্তু গুগলেরই কথা এমন না যে আমি আমার মন গড়া কথা বলতেছি আপনাদেরকে আমি ওই রিলিভেন্ট একটা আর্টিকেলের লিঙ্ক দিয়ে দিব যে ওখানে ওরা সিস্টেম এবং আপডেট সম্পর্কে এলাবোরেটটি বলছে মনে করেন একটা সিস্টেম হচ্ছে হেল্পফুল কন্টেন্ট আপডেট এই সিস্টেমটা যদি আপডেট আনতে হয় তাহলে কি হবে হেল্পফুল সিস্টেম হেল্পফুল হেল্পফুল কন্টেন্ট আপডেট আপডেট এইটা তো হয় না বিষয়টা এই কারণে ওরা যেটা বলতে চাইতেছে গুগল সেটা হচ্ছে হলো র্যাঙ্কিং সিস্টেম একটা সিস্টেম এটার যখন আপডেট আসবে তখন তারা এভাবে বলবে যে অমুক র্যাঙ্কিং সিস্টেমের আপডেট আসছে যেমন হেল্পফুল কন্টেন্ট সিস্টেমের আপডেট আসছে এটা বলতে হবে আগে বলতো হেল্পফুল কন্টেন্ট আপডেটের আপডেট আসছে এটা তো হয় না আচ্ছা আসেন এখন গুগল সার্চ র্যাঙ্কিং সিস্টেম সম্পর্কে আলোচনা করি ওখানে তাকাইছি কারণ আমার হোয়াইট বোর্ডে আমার সার্চ র্যাঙ্কিং সিস্টেমের হিন্স দেওয়া আছে ভাই এত র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর আছে মনে রাখা কোনো দরকারও নাই মনে রাখাও যাবে না এবং মনে রাখার এগুলো কিছু নাই আপনি যখন কাজ করবেন তখন ডকুমেন্টেশন অন করে জাস্ট পড়লেই হবে জিনিসটা মাথায় রাখার কিছু নাই মাথাটা শুধু শুধু ভারী হবে আচ্ছা এই জন্য ওইদিকে একটু পরপর ভিডিওর অবস্থা একটু পরপর ওখানে তাকাবো ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ গুগল সার্চ র্যাঙ্কিং সিস্টেমস অনেকগুলো আছে তার মধ্যে কয়েকটা নিয়ে আমি এখন কথা বলবো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে বার্ড দেন ক্রাইসিস ইনফরমেশন সিস্টেম ডিডুপ্লিকেশন সিস্টেম এক্স্যাক্ট ম্যাচ ডোমিন সিস্টেম ফ্রেশনেস ফ্রেশনেস সিস্টেম হেল্পফুল কন্টেন্ট সিস্টেম অ্যান্ড দেন হচ্ছে পেজ র্যাঙ্ক অ্যান্ড লিঙ্ক অ্যানালাইসিস সিস্টেম আপনাদেরকে আমি এই ভিডিওতে এই যে কয়েকটা সার্চ র্যাঙ্কিং সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করবো সেগুলোর সাথে রিলিভেন্ট যেই ডকুমেন্টগুলো আছে সেগুলো আমি দিয়ে রাখবো ডেসক্রিপশানে আপনারা খুঁজে দেখেন পাবেন ইনশাল্লাহ এই কয়টা নিয়ে আজকের এপিসোডে কেন কথা বলবো কারণ এই কয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং গুগলের যে সার্চ সরি গুগলের যে কোর র্যাঙ্কিং সিস্টেম আছে সেই কোর র্যাঙ্কিং সিস্টেমের কয়েকটা বিষয় হচ্ছে এই কয়টা জি
পেজ র্যাঙ্ক অ্যান্ড লিঙ্ক অ্যানালাইসিস সিস্টেমটা গুগলের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সার্চ র্যাঙ্কিং সিস্টেম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সার্চ র্যাঙ্কিং সিস্টেম পেজ র্যাঙ্ক জিনিসটা কি পেজ র্যাঙ্ক জিনিসটা হচ্ছে পেজ র্যাঙ্ক নিয়েও কিন্তু আমার একটা ল্যাবোরেট ল্যাবোরেট ভিডিও আছে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো দেখেন তারপর আমি এটা বলতেছি পেজ র্যাঙ্ক হচ্ছে হলো ধরেন এটা একটা নতুন পেজ এটা একটা বয়স্ক পেজ বৃদ্ধ পেজ ব্র্যান্ড মানে এটা হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ এটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সড এখন এটার সাথে এটার যদি লিঙ্ক করা থাকে তাহলে এই যে একটু বয়স্ক যে পেজটা আছে সেখান থেকে একটা পাওয়ার ইনভিজিবলি এই পেজে ট্রান্সফার হবে যেটাকে বলা হয় লিঙ্ক জুস এই লিঙ্ক জুসটা পাস করার জন্যই কিন্তু আসলে এই পেজগুলো ব্যাক লিঙ্ক করে নিজেরা নিজের এক একজন এক একজনের মধ্যে ব্যাক লিঙ্কের ফলে পেজ লিঙ্ক জুস এক পেজ থেকে আরেক পেজে যায় এবং এই জিনিসটা পেজ র্যাঙ্ক সিস্টেমের মধ্যে উল্লেখ করা থাকে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে হইল গুগল প্রথমে যে কাজটা করতো সেটা হচ্ছে মনে করেন আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই মনে করেন এটা একটা পেজ এই পেজের সাথে অনেকগুলো পেজ ইন্টারনালি কানেক্ট সরি ব্যাক লিঙ্ক করা আছে এটার সাথে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটার ব্যাক লিঙ্ক করা আছে আবার এইটার সাথে ধরেন এই দুইটার ব্যাক লিঙ্ক করা আছে এই দুইটার ব্যাক লিঙ্ক করা আছে এইটার সাথে সবগুলোর করা আবার এইটার সাথে জাস্ট দুইটার করা সেই ক্ষেত্রে গুগল কি মনে করতো জানেন গুগল মনে করতো যেহেতু এই পেজের সাথে সবগুলো পেজের ব্যাকলিং করা এবং অধিক সংখ্যক পেজের ব্যাকলিং করা আছে তার মানে এই পেজটা সবচেয়ে ভালো পেজ রেখে নেই তারপর বাকি কথা বলি আগে যেটা মনে হইতো সেটা হচ্ছে অনেক আগের কথা এটা যখন একটা পেজের সাথে অনেক বেশি সংখ্যক পেজ ব্যাকলিং করা থাকবে যেই পেজটার সাথে বেশি সংখ্যক পেজের ব্যাকলিং করা আসে আসে সেই পেজটাকে গুগল একটা ভালো পেজ মনে করত এটার একটা প্রবলেম ছিল প্রবলেমটা হচ্ছে আমার আমার মতো আপনার মতো যারা সুবি সুযোগ সন্ধানী লোকজন আছে আপনি সুযোগ সন্ধানী না আমি সুযোগ সন্ধানী প্লিজ পারডন মি যে বিষয়টা হয়েছে হচ্ছে যে মানুষজন শুরু করলো কি নিজের যে পেজ আছে এই পেজটাকে তারা আর্টিফিশিয়ালি অন্যান্য পেজগুলোর সাথে ব্যাকলিং করলো বিকজ অফ গুগলকে ওরা এটা বুঝাইতে চাচ্ছে যে আমার পেজটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তখন গুগল দেখল কি মানুষজন এমন সব স্প্যামিং শুরু করছে যে ই রিলিভেন্ট এবং হচ্ছে হলো বাজে বাজে কোয়ালিটির পেজের সাথে নিজের পেজটাকে আপনার ব্যাকলিং করতেছে শুধুমাত্র গুগলকে বোঝানোর জন্য যে আমি মূল্যবান বা আমার কোয়ালিটি ভালো গুগল করলো কি আগে যেমন কোয়ান্টিটিতে বিলিভ করতো বেশি সংখ্যক পেজের সাথে ব্যাকলিং থাকলে সেই পেজটাকে ভালো বলতো ওরা এইবার কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি বোধ জিনিসটাকে ওরা প্যারামিটার হিসেবে দাঁড়া করাইলো একটা পেজের কোয়ালিটি মাপার জন্য বা পেজ র্যাঙ্ক সিস্টেমটাকে তারা আপডেট করলো এইভাবে এরপর যেটা হইলো ওরা গুগল বুঝতেছে যে একটা পেজের সাথে যদি এমন কিছু পেজের ব্যাকলিং করা থাকে যে পেজগুলো নাম্বার ওয়ান রিলিভেন্ট কোয়ালিটিফুল এবং সেকেন্ড হচ্ছে যদি অধিক সংখ্যক ব্যাকলিং থাকে সেই পেজের সাথে তাহলে ওই পেজটাকে তারা একটা আইডিয়াল পেজ মনে করা শুরু করলো গুরুত্ব দেওয়া শুরু করলো এইটারও একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হইলো প্রবলেম হচ্ছে হইলো মনে করেন কি বলে আপনি ভেজিটেবল নিয়ে কথা বলেন আমি ধরেন ইলেকট্রনিক্স আইটেম নিয়ে কথা বলি এখন গুগল বট বা সার্চ বট আপনার গ্রুপ অফ লিঙ্কে গেছে সে আমার আপনারটা থেকে আমারটাই আসবে কিভাবে কারণ আপনি যখন ব্যাকলিং করবেন ভেজিটেবল রিলেটেড ওয়েবসাইটের সাথে ব্যাকলিং করবেন গুগল বট আপনার সাইটে আসার পরে আপনি যাদের সাথে ব্যাকলিং করছেন ওদের কাছে যাবে বাট আমি তো ইলেকট্রনিক পার্ট আমার কাছে তো সে আসতে পারতেছে না এরপরে যেটা করলো পেজ র্যাঙ্কে আরেকটা জিনিস নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে গুগল কি বলে এটাকে আপনার র্যান্ডম সার্ফিং মডেল নামে একটা নতুন মডেল আসছে লঞ্চ হয়েছে এই র্যান্ডম সার্ফিং মডেলের ফলে যে বিষয়টা হয়েছে সেটা হচ্ছে র্যান্ডমলি একটা বট একটা ওয়েবসাইটে আসতেছে এই ওয়েবসাইট থেকে এই ওয়েবসাইটে যাচ্ছে আরেকটা ওয়েবসাইট থেকে আরেকটা ওয়েবসাইটে যাচ্ছে আরেকটা ওয়েবসাইট থেকে আরেকটা ওয়েবসাইটে যাচ্ছে এইভাবে করে র্যান্ডমলি তারা আপনার কোনো একটা পেজের ইম্পর্টেন্স মেজার করা শুরু করলো এইখানে আমার একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হইল এবং ফাইনালি এই প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য পেজ র্যাঙ্ক ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর নামে একটা ফ্যাক্টর নিয়ে আসছে ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর বিষয়টা কি আপনার আমি আপনাকে বুঝাই বলি একটা সংখ্যা দিয়ে বুঝাই বলি যেমন ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর পয়েন্ট 
এটা দিয়ে বোঝা যায় র্যান্ডমলি একটা সার্চ বট যখন একটা ওয়েবসাইটে আসতেছে আসার পরে যখন সে ক্রল করবে সেই ক্রলিংয়ের মধ্যে সে যদি একশো বার ক্রল করে তাহলে নব্বই বার সে ওই পেজের সাথে রিলিভেন্ট পেজগুলোর সাথে ক্রল করবে ব্যাপারটা বোঝেন ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর পয়েন্ট নাইন জিরো মানে হচ্ছে যখন র্যান্ডমলি একটা সার্চ বোর্ড কোনো একটা ওয়েবসাইটে আসে সে যদি একশো বার ক্রল করে তাহলে একশো বারের মধ্যে নব্বই বার সে ওই পেজের সাথে ব্যাকলিং করা সাইটগুলোতে ভিজিট করবে এবং বাকি দশ বার সে অন্যগুলোতে যাবে অ্যাজ লাইক আপনি ভেজিটেবল নিয়ে কথা বলেন আপনার সাইটটা ভেজিটেবল নিয়ে কথা বলে আপনি ভেজিটেবল রিলেটেড ওয়েবসাইটের সাথে ব্যাকলিং করছেন ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর পয়েন্ট নাইন জিরো মানে হচ্ছে হইল যখন গুগল বট আপনার ওয়েবসাইটে আসবে আপনার ওয়েবসাইট থেকে সে একশো বার যদি ক্রল করে তাহলে নব্বই বারই হচ্ছে আপনি যেগুলোতে ব্যাকলিং করছেন সেগুলোতে আসবে আর বাকি দশ বার কই আসবে এই যে আমি ইলেকট্রনিক আইটেম নিয়ে কাজ করতেছি অন্য আরেকজন অন্য কিছু নিয়ে কাজ করতেছে ওইগুলোতে যাবে এটা হচ্ছে ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর এবং এটা হচ্ছে পেজ র্যাঙ্কের মূল বিষয় এই বিষয়টা নিয়ে এলাবোরেট একটা ডকুমেন্ট আছে আমি আপনাদেরকে ডকুমেন্টের লিঙ্কটা দিয়ে দিব বাট বি কেয়ারফুল এই ডকুমেন্ট পড়ে সময় নষ্ট করার এই ডকুমেন্টটা পড়ে সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই জাস্ট রেফারেন্স হিসেবে আমি আপনাদেরকে ডকুমেন্টটা দিয়ে রাখতেছি এবং এই বেজ র্যাঙ্কের একটা পেটেন্টস আছে ওই পেটেন্টসটাও আমি আপনাদেরকে দিয়ে রাখবো তো এইটা হচ্ছে গুগল সার্চ র্যাঙ্কিং সিস্টেমের একটা র্যাঙ্কিং সিস্টেম তারপর যেটা হচ্ছে হলো হেল্পফুল কন্টেন্ট আপডেট বা হেল্পফুল কন্টেন্ট সিস্টেম হেল্পফুল কন্টেন্ট সিস্টেম এটা খুব রিসেন্টলি আপনার এই বছরের অগাস্ট না সরি সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর বা নভেম্বর ঠিক মনে করতে পারতেছি না তিন মাসে যে কোনো এক মাসে আসছে খুব রিসেন্ট এটা হচ্ছে হইলো গুগল আমরা এতদিন যা করছি সেটা হচ্ছে হলো গুগলকে ইমপ্রেস করার জন্য আমাদের কন্টেন্টের মধ্যে স্প্যামিং করছি দেখা গেছে যে যেটা আসলে ইউজারের জন্য হেল্পফুল না বা নেসেসারি না সেই ইনফরমেশানগুলো দিয়েও আমরা আমাদের কন্টেন্ট লিখছি গুগল তো চালাক সে বুঝে গেছে সে বুঝে করলো কি হেল একটা কন একটা র্যাঙ্কিং সিস্টেম নতুন র্যাঙ্কিং সিস্টেম আনছে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে হেল্পফুল কন্টেন্ট সিস্টেম এই সিস্টেমে গুগল আমাদেরকে বলে দিছে যে আপনি তুমি যখন কন্টেন্ট লিখবা তখন প্রথমে মাথায় রাখবা তোমার ইউজারদের কথা ইউজাররা যেটা পড়লে খুশি হবে ইউজারদের ভ্যালু তুমি যদি যদি ইউজারদেরকে তোমার কন্টেন্টের মাধ্যমে ভ্যালু অ্যাড করতে পারো সেই কন্টেন্টটা আমার চোখে ভালো কন্টেন্ট হবে গুগল বলতেছে এরপরে তুমি আমাকে গুরুত্ব দাও প্রথমে ইউজার এরপর গুগল বট এই র্যাঙ্কিং সিস্টেমটাকে বলা হয় হচ্ছে হলো হেল্পফুল কন্টেন্ট সিস্টেম তারপর হচ্ছে হলো ফ্রেশনেস সিস্টেম এটা হচ্ছে একটা র্যাঙ্কিং সিস্টেম এই র্যাঙ্কিং সিস্টেমের সাহায্যে গুগল রিসেন্টলি বেশ কিছু ম্যাজিক দেখাইছে ম্যাজিক যেমন হচ্ছে হলো ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ সাপোজ ধরেন আপনি ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ আমি যদিও দেখি না এই কারণে আমি ই করতে পারতেছি না বলতে পারতেছি না আচ্ছা যান আমি ক্রিকেট দেখি ক্রিকেট খেলছিও ভালো ভালোই খেলি যাই হোক ক্রিকেট নিয়ে কথা বলি ধরেন আপনি চাইতেছেন বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ম্যাচ রেজাল্ট খেয়াল করে দেখেন গুগল সব সময় আপনাকে লাস্ট রেজাল্টটা দেখায় বা ফ্রেশ রেজাল্টটা দেখায় কেন এটাও হচ্ছে একটা গুগলের র্যাঙ্কিং কি গুগল সার্চ র্যাঙ্কিং সিস্টেম যে গুগল হচ্ছে একটা ফ্রেশনেস সিস্টেম নিয়ে আসছে যেটার মাধ্যমে গুগল হচ্ছে এই যে টপিকগুলো যেমন আর্থ কোয়াক টপিক আছে স্পোর্টস টপিক আছে হ্যাঁ এই ধরনের টপিক বা কোনো কম্পিটিশানের টপিক আছে কম্পিটিশান মনে করেন একটা কম্পিটিশান নাম ধরেন দুই তিন বছর পর পর বা প্রতি বছরই হয় যেমন কোরআনের আলো এটা অনেক সময় হয় বা দু এক বছর পর পরই হয় কোরআনের আলো চ্যাম্পিয়ন লিখে আপনি যদি সার্চ দেন সেই ক্ষেত্রে লাস্ট কম্পিটিশানে বা লাস্ট এপিসোডে যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তার নাম আসবে দুই বছর আগে যে হয়েছে তারটা কিন্তু আসতেছে না বা গ্র্যাজুয়ালি আসবে বাট আপডেট হিসেবে ফ্রেশ হিসেবে তারটা আসবে এটা হচ্ছে গুগল মেনটেন করে হচ্ছে ওর ওর ফ্রেশনেস সিস্টেমের মাধ্যমে এরপর হচ্ছে হলো ইএমডি ইএমডি মানে হচ্ছে এক্সাক্ট ম্যাচ ডোমেন সিস্টেম ইএমডি নিয়ে কিছু বিষয় আছে যেমন আপনি মনে করেন কাজ করেন হচ্ছে লাঞ্চ বক্স নিয়ে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটা নিলেন লাঞ্চ বক্স রিলেটেড এবং ওই যে ডোমেনটা ওই ডোমেনটা এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করলেন যে বেস্ট লাঞ্চ বক্স ইন ঢাকা ডট কম এই ক্ষেত্রে গুগল কিছুটা হইলেও এক্সাক্ট ম্যাচ ডোমেনকে গুরুত্ব দিয়ে র্যাঙ্কিং বাড়ায় দেয় তবে এখানে একটা কথা আছে আপনি মনে করেন এক্সাক্ট ম্যাচ ডোমেনে লিখলেন হচ্ছে বেস্ট ইএমডির ক্ষেত্রে ডোমেন নেমটা নিলেন হচ্ছে বেস্ট লাঞ্চ বক্স ইন ঢাকা ডট কম অথচ ভিতরে দিয়ে রাখছেন ল্যাপটপ কম্পিউটার মোবাইলের অ্যাকসেসরিজের ডেসক্রিপশান 
লাভ হবে না ওই ইএমডি যতই গুগল ইএমডি সিস্টেম রাখুক না কেন আপনার এক্স্যাক্ট ম্যাচ ডোমেনটা মিলছে ঠিক আছে বাট আপনি পিচ ভিতরে যদি ইরিলিভেন্ট কন্টেন্ট দিয়ে রাখেন ব্যাকলিঙ্ক যদি করেন ইরিলিভেন্ট জায়গায় সেই ক্ষেত্রে ব্যাকফায়ার করবে জিনিসটা এটা হচ্ছে ইএমডি সিস্টেম এরপর হচ্ছে ডিডুপ্লিকেশন সিস্টেম ডিডুপ্লিকেশন সিস্টেমটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় একটা পার্টিকুলার সার্চ কোয়েরির জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কন্টেন্ট আপনার সামনে অ্যাপেয়ার হইতে চায় সেটা ব্যাকেন্ডে হয় ব্যাকেন্ডের কথা বলতেছি তখন গুগল করে কি এই যে ডিডুপ্লিকেশন র্যাঙ্কিং সিস্টেমটা আছে এইটার মাধ্যমে আপনার সার্চ কোয়েরির সাথে সর্বোচ্চ রিলিভেন্ট যেই কন্টেন্টগুলো আছে সেই কন্টেন্টগুলো আপনার সামনে অ্যাপেয়ার করায় দেয় এটা হচ্ছে ডিডুপ্লিকেশন র্যাঙ্কিং সিস্টেম এরপর র্যাঙ্কিং সিস্টেম হচ্ছে ক্রাইসিস ইনফরমেশন সিস্টেম এটা আমিও জানতাম না খুব রিসেন্টলি আমি এই জিনিসটা জানছি ক্রাইসিস ইনফরমেশন সিস্টেমটা হচ্ছে আপনার ধরেন পার্সোনাল ক্রাইসিস হইতে পারে গ্লোবাল ক্রাইসিস হইতে পারে সাপোজ কোভিডের মতো তারপর ধরেন সুইসাইডাল ক্রাইসিস হইতে পারে তারপর হচ্ছে হ্যান্ডিক্যাপদের কিছু ক্রাইসিস হইতে পারে এই ক্রাইসিস মোমেন্টে গুগলের কিছু র্যাঙ্কিং সিস্টেম আছে এই ক্রাইসিস মোমেন্টটাকে এই ক্রাইসিস সিস্টেম এই মানে ক্রিটিক্যাল বিষয়টাকে বা ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশনটাকে গুগল যখন র্যাঙ্ক করায় সামনে এটাকে বলে হচ্ছে আপনার ক্রাইসিস ইনফরমেশন সিস্টেম যেমন কোভিডের সময় আপনারা খেয়াল করছেন কি না প্রতিদিনই যখন আপনারা গুগলে নতুন করে সার্চ করেন যে কোভিড নাইন্টিন এফেক্টেড একদিন যদি হয় একজন পরের দিন দেখবেন দুইজন আগের দিনের রেজাল্টটা কিন্তু দেখাচ্ছে না পরের দিন আবার দশ দিন পরে দেখাচ্ছে একশো জন পরের দিন পাঁচশো জন এইভাবে করে কিন্তু আপনার মানে আপডেটেড কন্টেন্ট তারা শো করতেছিল এটা পার্সে বিকজ অফ গুগলের সার্চ র্যাঙ্কিং সিস্টেমের মধ্যে ক্রাইসিস ইনফরমেশন সিস্টেমটা আছে দেখে আর একটা ইয়ে র্যাঙ্কিং সিস্টেম নিয়ে কথা বলি সেটা হচ্ছে বার্ট বার্টের ফুল মিনিংটা হচ্ছে বাই ডাইরেকশনাল বলে গেছি এনকোডার রিপ্রেজেন্টেশনস ফ্রম ট্রান্সফরমার্স আল্লাহ পার্সি এই বার্ট আপডেটটা হচ্ছে হইলো অ্যাপ্রিভিশন মনে রাখার কোনো দরকার নাই আমি জাস্ট বললাম আর কি এটা মুখস্থ করছিলাম একটু আগে আচ্ছা এটার এই র্যাঙ্কিং সিস্টেমটা কি কাজে লাগে মনে করেন অ্যাজ আ সার্চার আমি গুগলে কিছু একটা সার্চ করছি সেই ক্ষেত্রে আমি যে জিনিসটা দিয়ে সার্চ করছি এই যে কম্বিনেশন অফ ওয়ার্ডস এই কম্বিনেশন অফ ওয়ার্ড এবং আমার সার্চের ইন্টেন্ট গুগল বুঝে আমার সামনে কন্টেন্ট শো করতেছে বুঝতে পারছেন এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে বার্ট র্যাঙ্কিং সিস্টেম র্যাঙ্কিং সিস্টেম বিষয়গুলো মুখস্থ করারও দরকার নাই না জানলেও খুব একটা ক্ষতি নাই বাট আপনি যদি জানেন মাথায় থাকে তাহলে কিছুটা হইলেও আপনি বেনিফিটেড হবেন এই কারণে আসলে এই এপিসোডটা করা আরও বেশ কিছু অনেক র্যাঙ্কিং সিস্টেম আছে তার মধ্যে আরও কিছু র্যাঙ্কিং সিস্টেম আছে যেগুলো কোর পার্টে আছে ওই বিষয়গুলো ইনশাল্লাহ সামনে কোনো একটা এপিসোডে কাভার করার চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম